স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভি এর সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটল টাটা আর ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি মামুন রহমান খান সাত দফা দাবি না মানলে সরকারকে শাস্তি পেতে হবে চট্টগ্রামের জনসভায় বললেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা বিএনপি महासचिव ওই জনসভায় বলেন যে দাবি আদায় করেই ঘরে ফিরবেন তারা এদিকে প্রধানমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন সুশীল বাবুদের কথায় কিছুই যায় আসে না এর আগে শুক্রবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানিয়ে দেন সাত দফার এক দফা মানা হবে না এবং ঐক্যফ্রন্ট ঐক্যফ্রন্টের বক্তব্যে সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তির এমন অবস্থানের মধ্যেই নভেম্বরের শুরুতে তফসিল ঘোষণার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এদিকে তফসিল ঘোষণার পর থেকে আওয়ামী লীগ বিএনপি বামজোট সহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই নিজ নিজ কর্মসূচিতে মাঠে থাকার কথা সব মিলে ভবিষ্যৎ রাজনীতির চিত্র কেমন হতে যাচ্ছে তা নিয়ে এক ধরনের উৎকণ্ঠায় সাধারণ মানুষ এসব বিষয়কে সামনে রেখে আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি আর তা হচ্ছে রাজনীতিতে উত্তাপ আলোচনা করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল আলোচনা করবেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব আপনাদের সবাইকে আর টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনি আমাদের সাথে আলোচনা অংশ নিতে পারেন আপনার মতামত জানাতে পারেন কিংবা কোনো মন্তব্য থাকতে তা করতে পারেন এই জন্য টেলিভিশনকে ফোন করতে হবে চাইলে টেলিভিশনের পাশাপাশি আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউব কিংবা ফেসবুকেও দেখতে পাবেন জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই বিএনপি ঐক্য ফ্রন্টের যেই সাত দফা তাকে সরকার বলছে অসাংবিধানিক অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য এবং কোনো দাবিকেই মানা সম্ভব না এরকম একটি অনর অবস্থানের কথা তারা জানিয়ে দিয়েছে এই অবস্থায় বিএনপি কিংবা ঐক্যফ্রন্টের সামনে কি আছে কৌশল দাবি আদায়ের আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আক্টোবর দর্শক শ্রোতা দেশের দেশের বাইরে যারা দেখছেন তাদেরকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমার আমন্ত্রণ আমি আপনাকে আপনার মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি এটি যদি দুই হাজার ছয় সালের আগে এই প্রশ্নটি যদি আমেরিকার সামনে আসতো তার কি বলতো বা এটা যদি আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ওই সময় পঁচানব্বই সালে তখন এই দাবিগুলি কি মনে হয়েছিল তাদের কাছে তারা যে যে দাবিগুলি করেছিল ওই সময় সেই সেই দাবিগুলিই তো এখন বিরোধী দল বা জনগণ সেই দাবিগুলি করছে আমরা যেটা ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে বা সংসদে পদত্যাগ করে যে কথাটা বলেছিল যে সংসদ ভেঙে দিতে হবে তৃণমূল সরকার গ্রহণ করতে হবে নির্বাচন কর্মসূচি করতে হবে সেই কথাগুলো তো এখন অযৌক্তিক আসবে কোথা থেকে তাহলে এইটা যদি এখন অযৌক্তিক হয় তাহলে এর আগে তাহলে একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল কেন করেছিল একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দেশে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসত্ব কিছু কর্মকাণ্ড অবশ্যই হয়েছিল না হলে তো একশো তিয়াত্তর দিন হরতালের পরে তাই দাবি আদায় হতো না এমনকি অনেক অনেক বড় বড় মানুষ যারা সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তাদেরকে জন্মদিনের পোশাকও পরানো হয়েছিল কেন তাহলে আমার কথা হলো যেটা আপনি খাবেন সেটা আমি যখন খেতে যাব তখন আপনি বলুন যে এটা তোমার খাওয়া চলবে না এটা তো হতে পারে না একটি দাবি হতে অযৌক্তিক নেই এবং পৃথিবীর দেশে দেশে সংসদ গণতন্ত্রের রীতি নীতি আদর্শ চরিত্র বৈচিত্র্য যাই বলেন না কেন সেখানে সংসদ ভেঙে দিয়ে বিলুপ্ত ঘোষণা করে নির্বাচন হয় সেখানে সংক্ষিপ্ত একটা মন্ত্রী পরিষদ গঠন নয় এই নির্বাচন কমিশন যেমন বলেছে যে আমরা নির্বাচনে এত বড় নির্বাচন আমি সুষ্ঠু মতো করতে পারো বলে আমি নিশ্চয় দিতে পারছি না তাহলে সেখানকে আমি সংসদ চাইতে পারি না শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ ভোট দিতে পারে যেটা বিগত দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে আমরা দেখে আসছি মানুষের ভোট কিন্তু দিতে পারে না ভোট দিতে পারে না সেন্টারের ভিতরে থাকতে পারে না সেই জন্য আশ্রিত করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের জন্য বলা হয়েছে এটা অন্য কিছু দাবি না একটি দাবি অযৌক্তিক না বরঞ্চ এই দাবিগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে অতীতে যে বর্তমান সরকার এই দাবিগুলির পক্ষে কথা বলেছিল সেটার সাথে তারা প্রতারণা করতেছে অতীতে এই দাবিগুলো তাদের ছিল এখন দেখেন যে সর্বশেষ তো দাবি ধরি দুই হাজার সাত সালে বাইশে জানুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল তার আগে যে নির্বাচনের সময় যে শুধু বিচারপতিদের বয়স বাড়ানোর কারণেই সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেম হাসান কেম হাসানের অপরাধটা কী ছিলেন উনি একসময় বিএনপির আদেশ শ্রমিক ছিলেন উনি কী হবেন তত্ত্ব সরকারের পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা হবেন বা তত্ত্ব সরকারের প্রধান হবেন এই অপরাধে আওয়ামী লীগ বিএনপি সংসদ ভেঙে দিল মন্ত্রী পরিষদ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলো তারপরে যদি মানতে না পারে তাহলে এখন আপনি সংসদ বহাল রাখবেন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আপনি সরকার যা আছে তাই থাকবেন আপনার নির্বাচন কোন যেমন ইচ্ছা সাজিয়েছেন তাহলে আমাকে কেন সেই নির্বাচন যেতে বলবেন আপনি যদি ওই নির্বাচন না যাবেন 
भूमिका छोड़ने समय देखें चुरानब्बे साल अठाशे डिसेम्बर क्योंकि सरकार पदत्याग कर सरकार एक बस मेद थका अवस्था तरह कन्टिन्यू कर संविधान संशोधन कर लक्ष्य उन्नीस सौ छियान्ब्बे साले पंद्रह निर्वाचन करते बाध्य हो सरकार निर्वाचन कर संसद प्रथम अधिवेशन ही क्योंकि तत्व सरकार बिल तरह पास कर त्रिस मार्च क्षमता हस्तान्तर कर संसद भेजे दिए प्रधानमंत्री पदत्याग कर कथाटा एन य सरकार तक दुहजार चौदह साल पंद्रह पांच निर्वाचन आगे सरकार अनेक मंत्री बोले इटना नियम रक्षार जो अथवा संविधान रक्षार्थे एक निवाचन सब बगान समय जो परवर्ती समय तरह इसे बना इन पाँच बस थकब तो यही थार भर यही थार भर गर्व क्य आशो तेई पर बिना प्रतिदिन दे पृथ्वी इतिहास एक जघन्यतम निर्दस्व एक सौ सात सेकेंड हमारे भोट दीते जाए एके बारे जाए ना तो से ही सरकार ये समस्त कथा ना बोले पक्ष बोलते उचित धन्यवाद बचर शेषे एकादश जतियों संसद निवाचन देशर मानूष से निवाचन के घिरे सबाई मठे कर्मरत अपनार उपस्थापन एक शब्द जो कर सामग्रिक परिसी उत्कंठा आज देशर मानूष हमारा जरा ग्रामे गंजे घूरी हमारे क्योंकि विषय तमो है ना को उत्कंठा नहीं तब राजनैतिक सचेतन मानुष गभर आग्रह सहकार विषयगुल देखे पर्यवेक्षण कर निवाचन प्रक्रिया तृणमूल मानुष अंश ग्रहण कर राजनीति मार्क्सर थिरी आज कंक्रिट एनल अब द कंक्रिट सीचुएशन वास्तव अवस्थार वास्तव विश्लेषण सपेक्षे सिद्धांत नल राजनीतर क्ज इतिहास भूले जाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा
কেউ নিরাপদ সড়ক চাপে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সেটা সেই দলের বিষয় আমরা সকল দলের অংশগ্রহণে সকলের কাছে গ্রহণ যোগ্যটি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব সাত দফা দাবি বা এগারো দফা লক্ষ্য এগুলি হয়তো মানে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিএনপির নেতা কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে থাকতেই পারে নানান কৌশল থাকে সেটি বিএনপির একটি কৌশল কিন্তু সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না কারণ সংবিধান বহির্ভূত দেশের সরকারগুলির সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত সংবিধান বহির্ভূত সরকার দেশে আমরা এগুলিতে যেতে চাই না হাবিব ভাই আমরা নব্বই মিলিত হয়েছি যে আমরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হব সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা সম্মুখ মানে এগিয়ে যাব সেদিন সেটি আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল কাজেই সংবিধান বহির্ভূত কোনো পদক্ষেপে আমাদের যাওয়ার বিষয় নাই বলতে পারে যে সংবিধান জনগণের জন্য অবশ্যই জনগণ বাংলাদেশের জনগণ যখন একত্রিত হয়েছে তাদের জনগণের সুরে সুর মিলিয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে ধারণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই স্লোগানে সুর মিলিয়েছে কিন্তু একটি দলের দাবি পূরণের জন্য আমরা তো সংবিধান বহির্ভূত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি না বা একটি দলের দাবি যা একেবারেই অযুক্তিক যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য যা সংবিধানের বাইরের দাবি সেই দাবিগুলি পূরণ করার দায়িত্ব তো আমাদের আছে বলে আমরা মনে করি না জি ফিরবো নিশ্চয় কমরেড খালুকি জমা আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই আমরা দেখছি যে তফসিল ঘোষণার কিন্তু আর সপ্তাহ খানেকও নাই যেটা নির্বাচন কমিশন বলে আসছে তো এই অবস্থায় প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল একদিকে আওয়ামী লীগ একদিকে বিএনপি তারা কিন্তু তাদের অবস্থায় অনার আপনি এই অবস্থাটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন একটা বিষয় যেটা আসছে সেটা হল যে সাত দফা হোক পাঁচ দফা হোক যাই হোক এখন সেই কথা অযৌক্তিক কিনা অসাংবিধানিক অগ্রহণযোগ্য সেই কথাগুলি বলার আগে সেটা নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া দরকার উন্মুক্ত একটা আলোচনা উন্মুক্ত আলোচনাটা হওয়া দরকার এই জন্য যাতে বিচারের ভারটা জনগণের কাছে যায় কারণ আপনি বলবেন যৌক্তিক আরেকজন বলবো অযৌক্তিক ফলে এখানে যেহেতু এটা জনগণকে যুক্ত করে এটা নির্বাচন মানে আপনি বলছেন জনগণ ক্ষমতার মালিক তাহলে সেই জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে নাকি একটা গোষ্ঠী মালিকানা থাকবে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে ফলে এখানে জনগণ সত্যিকার অর্থে তার মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে কি পারবে না এবং সেই জনগণের মতামত প্রতিফলন ঘটাতে গেলে আজকে যে বিদ্যু পরিস্থিতি বিদ্যমান তাতে এটা সম্ভব কি না আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বহু কথা এখানে আছে তাহলে যেটা হয় যে একটা উন্মুক্ত আলোচনা যদি হয় এবং সেটা যদি সারা দেশের মানুষ শুনতে পায় তখন আপনি বলবেন যে কেন অযুক্তি বলছেন কেন অসাংবিধানিক বলছেন এবং কেন অগ্রহণযোগ্য বলছেন আবার উল্টা দিক থেকে কেউ বলবো যেন এটা যৌক্তিক এবং এটা সাংবিধানিকভাবে সমাধানযোগ্য এবং শাসক শ্রেণী চাইলেই সেটা সম্ভব তাহলে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানটা যদি হয় আলোচনাটা হয় সেই আলোচনার মধ্যে ঐক্যমত হলে তো খুবই ভালো ঐক্যমত যদি নাও হয় তাহলে সেটা বিচারের ভারটা চলে যায় জনগণের কাছে কিন্তু আপনি যদি সেই কাজটা না করেন তাহলে এটা পক্ষ বিক্ষ বিপক্ষ পাল্টা পাল্টির মধ্যে থাকবে তার মানে হলো জনগণের মধ্যে বা প্রথম কথা হলো আমি একটা সিদ্ধান্তের ভার জনগণের কাছে দিলাম না এবং এটা অনর মনোভাব নিয়ে আমরা অবস্থান করতে থাকলাম এবং আমরা একজন বলবো যে একটা দফাও মানা যাবে না আরেকজন বলবো যে সবগুলি তোমাকে মানতে বাধ্য করবো ইত্যাদি তো ফলে এই অবস্থার ফলাফলটা ভালো হয় না কেন ভালো হয় না কারণ হলো যে আমরা বর্তমানে যে উনি একটা কথা খুব ভালো বলছেন যে কংক্রিট অ্যানালাইসিস ও কংক্রিট সিচুয়েশন বাস্তব এখন বর্তমান বাস্তবতাটা কীরকম এখন বাস্তবতার কথা বললে আমরা কি আসলে কোটি লোকের কাছ থেকে কথা শুনে আসছি নাকি কিন্তু তারপরে একটা সাধারণভাবে বোঝা যায় যে জনসাধারণের মধ্যে একটা আস্থার অভাব ঘটে গেছে অতীত অভিজ্ঞতার কারণে কারণ বিশেষ করে এখন কার দোষ বা কে কতখানি দায়ী বা কে আসছে কে আসে নাই এটা একটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু বাস্তব হলো যে গত নির্বাচন যেটা হয়েছিল দশম সংসদের নির্বাচন সেই সংসদে একশো চুয়ান্ন জন ভোট ছাড়া নির্বাচিত হয়েছেন ফলে এখানে বহু মানুষ ভোট দিতে পারেন নাই আমি এটা আলোচনা করে ওই আলোচনায় যাচ্ছি না যে এখানে কারা ওরা কেন আসলো না না আসার কারণে এই পরিস্থিতি হয়েছিল কিন্তু কেন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো এরকম বহু প্রশ্নের মধ্যে আছে কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে এটা জনসাধারণের বিরাট অংশ তারা ভোট দিতে পারে নাই এবং সেই অবস্থা একটা নির্বাচন করতে হয়েছিল ফলে এখন এর মধ্যে মানুষের মধ্যে একটা অনাস্থার ভাব চলে আসতে পারে তারপরে যেটা আছে সেটা হলো কিছু পরিস্থিতি আবার সেটাকে আরও মানে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেমন ধরেন যে এখন কিছু যে বিরোধী পক্ষ যারাই হোক তাদেরকে একটা নিয়ন্ত্রণ করা বাধাগ্রস্ত করা যেমন একটা জনসভা হবে সেটার যে অনুমতি লাগবে প্রথম কথা হলে আমরা আগে জানতাম অবগতি অবগতি আর অনুমতি এক জিনিস না একটা রাজনৈতিক একটা দেশের রাজনৈতিক শোক দল সেটা একটা জনসভা করবে একটা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বা একটা কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতি অনুমতি নিতে হবে এর চেয়ে লজ্জার আর কোনো জিনিস থাকতে পারে না তো ফলে এমন কি সেটা যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও 
এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হতো জানানো হতো তারপরও সেটা একটা বিষয়টা থাকতো জাতীয় পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক দল সে সভা করবে কি করবে না তার অনুমতি নিতে হবে একটা এলাকার কোনো একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে এরপরে দেশে আর রাজনীতির মানমর্যাদা থাকে এরপরে আর সেখানে আমরা যে একটা স্বাধীন জাতি এবং লড়াই করে সংগ্রাম করে আত্মদান করে আমরা যে দেশটা স্বাধীন করেছি মুক্ত করেছি সেই গৌরব সেই মর্যাদা সেটাকে আমরা আর ধারণ করতে পারি গেল এটা তারপরে যেটা আসছে সেটা হলো যেমন একটা হলো যে অতীতের একটা খারাপ কাজকে আমি অনুসরণ করব না তাহলে খারাপের দিয়ে খারাপ মোকাবেলা করা যায় না এবং একটা অন নীতিহীনতা দিয়ে নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না তাহলে এখন দেখেন যেমন ধরুন কিছু মারা গেছে তার বিরুদ্ধে তার নামে মামলা করে দিচ্ছেন এবং যেই ঘটনা ঘটে নাই সেরকম একটা মামলা করে দিচ্ছেন তাতে কি হয় অনেকগুলি ভুল কাজ করলে অন্যায় কাজ করলে একটা ন্যায় কাজও সেখানে ন্যায্যতা হারিয়ে ফেলে এখন যেমন ধরেন যে জাফরুল্লাহ চৌধুরী উনি কোন রাজনীতি বিশ্বাস করেন বা কি সে ভিন্ন কথা উনি সামরিক প্রধানের সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করেছেন এবং সেটা নিয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন করতে গিয়ে আবার হয়তো বাড়তি কথা বলেছেন কিন্তু তার অর্থ কি এই যে তাকে আপনার এই মাছ চুরি আর ফল চুরির জন্য মামলা দিবেন তাহলে একদিন সাবের রোশন চৌধুরীকে প্লেট চুরির মামলা দিয়েছিল সেটা খুবই নিন্দিত এবং ধিকৃত হয়েছিল তাই যদি সত্য হয় তাহলে আজকে সরকার যদি তার ক্ষমতায় থেকে থাকতে যদি এই মামলা হয় যে সেখানে উনি পুকুর ইয়ে মাছ চুরি করেছেন আর ওই কি ফল চুরি করেছেন তাহলে সেটা কি গৌরবের হয় তাহলে একটা খুবই জঘন্য নিন্দিত কাজ সেই কাজটা অতীতের সরকারের কথা বলেছেন আপনি বলছেন বলে আবার একই কাজটা করছেন এবং একটা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করছেন কেন তাহলে সেটা হলো যে মামলা হতে পারে কিন্তু চারটা পাঁচটা দশটা জেলার থেকে একটা মামলা দেওয়া মানে হেনস্থা করা হয়রানি করা তাহলে কি হয় আইন আদালত বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাকে মানে ইগনোর করা হয় এবং এইভাবে এমনি তো এমনি তো আমি কথা শেষ করি কারণ আপনি যখন আমি বলছি যে একটা ন্যায্যতা যেটা দরকার ছিল সেই জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথম যেটা দরকার নির্বাচন কমিশন তার প্রতিও কিন্তু মানুষের আস্থাটা সেরকম গড়ে ওঠে নাই নানান কারণে তারপরে আবার তারা একবার বলছেন ইভিএম করা হবে না আবার বলছেন প্রসঙ্গে আমি ফিরবো নিশ্চয় জনাব হাবিবুর রহমান আবি আপনার কাছে একটু আসি যে আপনারা যে দাবিগুলো করছিলেন এবং এটা যে সম্প্রতি না তা না আপনারা দীর্ঘদিন ধরেই নির্দলীয় সরকারের কথা বলছেন বা অন্যান্য দাবিগুলো করছেন সর্বশেষ সাত দফা আজ কেউ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যে কথা বলছিলেন যে গত দশ বছরে আপনারা যেই দাবিগুলো আদায় করতে পারেননি তফসিলের আর দশ দিনও নাই এই অবস্থায় আপনারা আপনাদের এই দাবি কিভাবে আদায় করবেন না এটা তো আমরা শুনে আসতেছি দীর্ঘদিন ধরে আর যে কথাটা বলা যায় একবার সত্য কথা না একমাত্র বিএনপি তো না বাদ দেন বিএনপিকে বাদ দেন জামাতকে বাদ দেন আর অন্য অন্য দলগুলো যারা নির্বাচন করতে চায় তাদের জন্য সংসদ ভাঙেন না কেন মৃত্যু করেন না কেন শুধু কি বিএনপি একা নির্বাচনে যায় না আর দলগুলো নির্বাচনে কি তার যায় গত বছর আঠাশটি নির্বাচন দল যায়নি আর কথায় কথা নিয়ে হ্যাঁ পঁচাত্তরে পনেরোশো সত্তর নিন্দন খুবই জঘন্য ঘটনা তেসর নম্বর তাই একুশ আগস্ট ঘটনা তাই তো পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট ঘটনাটার জন্য বিএনপির জন্ম হয় নাই যারা ঘটনা ঘটিয়ে ছিল সবাই আওয়ামী লীগের এবং তার মন্ত্রী গঠন করেছিল পরে আবার আওয়ামী লীগে ফিরে গেছে তারা আমরা নেতা হয়েছে তারা তেসরে নভেম্বরের ঘটনা খালেদ মুসাহ আওয়ামী লীগের পক্ষের লোক ওনার সময় তেসরে নম্বরের ঘটনা ঘটে যায় ইজার নম্বরকে খুঁজতে যায় এখানে একুশ আগস্ট গ্রেনেড গ্রেনেড হামলা ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটা তো নিন্দা করি আমি এবার এই ঘটনা যারা তাদেরই বিচার হওয়া উচিত তাই বলে আপনার চার সিটে দুই বা তিনবার পরিবর্তন করে আপনি নাম দেবেন তাই গ্রহণ করে ভিতরে আটকে দেবেন এবং ওয়ান ইলেভেনের সময় তখন আপনি তখনও আপনি বলেন না এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ে ঘটনা নিন্দনীয় এবং যারা ঘটনা ঘটেছে আমি প্রচণ্ডভাবে শাস্তি চাই তাদের কিন্তু পরবর্তী সময় নামগুলিকে যেভাবে নিয়ে আসে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে তারপরে যে খালেক ভাই যে কথাটি বললেন খালেক জন ভাই আমরা সিলেট এবং চিটাগাং আমরা একদিন চব্বিশ ঘন্টা আগে অনুমতি পাবো কেন আমরা এই বাংলাদেশে কয়েকবার রাষ্ট্রে ক্ষমতা ছিলাম জলগত যদি ভোট না দেয় না দিবে তাই আপনার চব্বিশ ঘন্টা আগে আপনার অনুমতি দেবেন কেন আপনার চব্বিশ ঘন্টা আগে আপনি একটা রাস্তার উপর অনুমতি দেবেন কেন আপনি আপনি কোনো লাল দিঘির ময়দানে আপনি এক মাসের ম্যাগিং করবেন ভাই সব অমুক দিন আমাকে জনসভা ভোক্তা করে অমুক আর বিএনপি আমরা তখন জনসভা করবো এই ভাই সব বলারও সুযোগ নাই আগের দিন নির্বাচন হবে কিনা সকালবেলা আমরা যাবো কিনা সেই সিদ্ধান্ত আমাদের ভুগতে হয় কেন এটা কি স্বতন্ত্র সবাই পক্ষ থেকে তো বলা হয় যে সহিংসতার আশঙ্কা নাশকতার আশঙ্কা না এই যে আমরা যে এতগুলি জনসভা হয়েছে আমাদের এই যে সরোদ্দের আমরা দুইবার করলাম এবার করে আগের বার করলাম সরোদ উদ্যানকে একটা গাছের পাতা ছিঁড়েছে কেউ না একটা ফুল ছিঁড়ে পকেটে নিয়ে গেছে তার প্রেমিকা দেওয়ার জন্য এই যে অভিযোগ তারপরে আজকে যে সাড়ে চার হাজার মামলা দেওয়া হলো এক তারিখ থেকে
এই যে মিথ্যা মামলা যে আমার স্বামী করছে ওই ছেলে মেয়ে তার বাবা তার তার মেয়ে তার ছেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এ কি কোন বাবার সন্তান এই ঘটনাটা বিএনপি সমাধান ঘটিয়েছিল সাবার হোসেন চৌধুরী অসীম কুমার উকরের নামে এম সিক্সটিন অস্ত্রের মামলা দিয়ে বিএনপিকে যেমন ক্ষমতা ওই অসৎ পুলিশ অফিসার টিকে রাখতে পারে নাই একই পদ্ধতি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে এই সরকার আমরা দেবার চেয়েছিলাম এন্টিসিপেটেড বেল নেওয়ার জন্য আমাদের এই সাড়ে সাত হাজার মামলা প্রায় তিন লক্ষ আমাদের ইয়ে সমস্ত আসামদের আমরা আনতে চেয়েছিলাম তারপরে আমরা আনি না ঠিক আছে ধীরে 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 হোক এখান থেকে যাচ্ছে মনুলক চৌধুরী একটা মামলার আসামি আপনি জানেন ছয় চল্লিশ জন যখন এফআর নাম আছে তার নাম নাই তারপর যখন চারশো ডে সাতাত্তর জনের নাম আছে তার ভিতরে সাতাত্তর নম্বর সে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছে নির্মল থেকে বারবার সে জামিন এবার ক্ষেত্রে আটকে দিল এই যে অরাজ একে একে কোনো দেশের কোনো সভ্যতার কোনো এখানে আলামত আছে দেশ নেত্রী বেগম খালদা দেয়াকে চোর চোর বলে তিন টাকা চুরি করে খেয়েছে বলে এই যে সারা দেশ বা পৃথিবী ওই এটা সর বিচারপতির প্রভাব বিস্তার করলো বিচারপতি তারপরও বেগম খালদা দেখে চোর বলেন নাই এই তিন টাকা সৎকারী বলেন উনি বলেছেন ক্ষমতা অব্যাহার করেছে মাত্র তারপর সেটা একটা টাকার জায়গায় রয়ে গেছে এই যে তারপর এখন সেই মামলার উনি সাজা প্রাপ্ত সেই মামলা উনি জামিন পেয়েছেন আসছে কয়েক মাস আগে এখন যে দুই মামলার উনি আসেন সেই দুই মামলার সমস্ত আসামিদের আমি মুক্ত ওনাকে জামিন দিয়েছিল ছয় মাসের হাইকোর্ট হাইকোর্ট জামিন দেওয়ার পরে অ্যাপিলেট ডিভ অ্যাপিল করলে অ্যাপিলেট ডিভিশন শুনানি না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মেসে দিল পূর্ণাঙ্গ মেসে আবার শুনানি ই না করে দিল নির্মাত হল নির্মাত তিন বার চারবার পাঁচ মাস পার হওয়ার পরে গত তেসরি অক্টোবর শুনানি করে তারা জামিন না মন্ত্রী এখন আবার নতুনভাবে এই যে এই যে অসভ্য জাতি আমরা আগে নাম শুনেছি তো এই সরকারের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখলে তারা যে প্রতিটি পদক্ষেপ যে সমস্ত কথাবার্তা বলে গালাগালি করে আজকে কয়েকটা জায়গায় বক্তৃতা আমরা শুনেছি এতে সে যারা সুশীল সমাজ যারা বল তাদেরকে নিজে উপহাস তাহলে আমেরিকার ভিতরে কে শিশুর সমাজ নেয় আজকে আমি তো বলবো যে বর্তমান সরকারের পক্ষে যারাই কথা বলবে তারা সুশীল হতে পারে না এত কিছু অন্যায় অভিচার দেখে এবং সর্বশেষ কামাল হোসেন সম্বন্ধে যে কথা কামাল হোসেন সাথে আমার ছাত্র রাজনীতি আলম সময় কামাল হোসেন সঙ্গে ছিল তো আমার পার্সোনাল সম্পর্ক খুব ভালো ছিল তা না আজকে কামাল হোসেন যে কথাটা বলছেন যে আমি নির্বাচন করব না আমি ক্ষমতায় যাব না এটাকে ব্যাখ্যা করতে থেকে কামাল হোসেন অন্ধকার নিতে চাচ্ছে আমরা তো বিএনপি আমরা বলতেছি আমরা ক্ষমতা যাওয়ার জন্য মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি শেষ করি এবং আমি বলি এটাকে আমার বলে অন্ধকার নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্ধকার কোথায় নিয়ে যাবে আমার দেশ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আসবে আমার দেশের সেনাবাহিনী নিবেন তো অন্ধকার আমি যাব কোথায় সর্বশেষ যেটা নির্বাচন হওয়ার পর তখন যদি আমরা বিএনপিদের সংখ্যাঘোষতা হই এখন তো আওয়ামী লীগ আমাদের সংখ্যাঘোষা দিয়ে দিচ্ছে যে আমরা খেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবো না হবো এই জন্য আওয়ামী লীগকে ধন্যবাদ কিন্তু আমরা যদি সংখ্যাঘোষতা অর্জন করি জনগণ ভোটে অবশ্যই তখন আমরা নির্ধারণ করবো কে প্রধানমন্ত্রী হবে কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিশ্চয় আপনার এই শুনবো আমাকে একটা বিরোধিতে যেতে হচ্ছে আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান ডেমোক্রেসি আমরা ফিরবো খুব অল্প সময় পরেই আশা করি সঙ্গে থাকুন স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নেটাল টাটা অর ডেমোক্রেসিতে আলোচনা করছি রাজনীতিতে উত্তাপ এই বিষয় নিয়ে এবং আলোচনা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড কালেকুজামলা এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা সেইটা এবং সাত দফা নিয়ে আওয়ামী লীগ বাম দল কিংবা বিএনপির অবস্থান নিয়ে অসীম কুমার উকিল আপনার কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে আছে যেমন যে দাবিগুলো করা হচ্ছে সেই অর্থাৎ সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন কিংবা নির্বাচনের সময় ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার সহ সেনাবাহিনী কিংবা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন এই দাবিগুলো শুধুমাত্র তো বিএনপি কিংবা জামাতের না এই দাবিগুলো যেমন গণতান্ত্রিক বাম জোট করছে কিংবা অন্যান্য আরও অনেকেই করছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কেন এই দাবিগুলো মানতে চাচ্ছেন না কিংবা আলোচনায় বসছেন না এরকম একটি যে ইটি কমরেড কালকুজন বলছিলেন যে অনর অবস্থার ফলাফল ভালো হয় না আপনি কি বলবেন না আলাপ আলোচনা সবসময় ভালো জিনিস আলোচনার মাধ্যমে যা শুরু হওয়া হয় সেটা নিঃসন্দেহ ভালো যে কোনো আলোচনার মধ্যে যে সমঝোতা সুন্দর ফলাফল দেয় কিন্তু কার সাথে কার আলোচনা সেটি হলো বিষয় কমরেড খালেক ভাই বলছিলেন নাকি যে একটা উন্মুক্ত আলোচনা হতেই পারে উন্মুক্ত আলোচনা হতে পারে না তা না কিন্তু হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে যে উদ্যোগটা কে নেবে বলবেন যে সরকার হ্যাঁ সরকারও নিতে পারে আপনারও একটু উদ্যোগী ভূমিকা নেন কিন্তু এই মীমাংসিত বিষয়গুলো আর কি একটা বড় করে মোটা দাগের একটা লাইন টেনে দিতে হবে একাত্তরের মানবতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধীদের সাথে কোনো আলোচনা নয় পঁচাত্তরের
এই গাইডলাইনটুকু টেনে পরে আলোচনাটা ঠিক করেন আপনারা একটু উদ্যোগ নেন আপনারা মানে উন্মুক্ত তো আপনারা বলতে পারেন যে এই বিষয়গুলো ইফ ইট ইজ ফ্যাক্ট আপনি যদি মনে করেন আমার এই বক্তব্যের সাথে যায় না এদের সাথে হত্যাকারীদের সাথে খুনিদের সাথে গ্রেনেড হামলাকারীদের সাথে এবং এদের সংগঠক এদের পৃষ্ঠপোষক এদের কারোর সাথে আলোচনা হতে পারে না সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে হবে কথা বলতে হবে আপনার বিএনপির এক নেতা বলেছে প্রয়োজনে শয়তানের সাথে ঐক্য সেখানে যারা শয়তান আছে শয়তানের সাথে তো কোনো বৈঠক হইতে পারে না সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে মাথায় রেখে আমরা অগ্রসর হতে চাই আমরা অগ্রসর হব এবং আপনি একটু বলছিলেন যে এই ওয়ান ফিফটি ফোর আনপোস্ট ইলেকটেড এমপিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অনাস্থা ভাব তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু বিষয়টা এভাবে দেখছি না আমার কাছে তো মনে হয়েছে নির্বাচন পাঁচ ওই জনের নির্বাচনের দিন বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থা ছিল ছয় জনের থেকে এটি বরঞ্চ পাল্টে গেছে ক্রমশ ক্রমশ মানুষের আস্থা ভাবটা ফিরে এসেছে এই পার্লামেন্টের উপর এবং আস্থার জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে বলেই সুন্দরভাবে আমরা পাঁচটি বছর অতিক্রম করতে পেরেছি কোনো রকম বিপর্যয় ছাড়া দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটা শুধু আমাদের কথা নয় সারা পৃথিবী থেকে আজকে এই বিষয়গুলো আমার আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের একজন দক্ষ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দক্ষ সৎ নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এটা মানে আমার আওয়ামী লীগের কথা না সারা পৃথিবীর সরকার প্রধানরা তাকে প্রশংসা করছে তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডেকে নিচ্ছে এগুলি তো দেশের ইমেজের সাথে রিলেটেড এটা তো লবিং করে পয়সা খরচ করে করতে হয়েছে বিষয়টা এরকম না তাহলে কেন হাবিব ব্যারি কথাগুলির সাথে আমার একমত হতে হবে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে যত অকাজ নির্বাচনকে ঘিরে যত বিতর্ক নির্বাচনকে মানুষের কাছে বিতর্কিত করেছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়র রহমান যখন হানা ভোটে দেশে রয়েছে সেটা থেকে শুরু করে পরে অনেক কিছু হয়েছে যে সবগুলি অত্যন্ত বিতর্কিত কাজ করেছে বিএনপি বিএনপি জোট আমরা নাইনটিন সিক্সটি টু থাউজেন্ড দেশ পরিচালনা করার সময় সুন্দরভাবে দুই হাজার এক সালে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে বেরিয়ে গেছি পরবর্তী সময়ও আমরা এই জায়গাগুলি স্বচ্ছ রেখেছি আমরা স্বচ্ছ রাখার পক্ষে কিন্তু বিএনপি যে জায়গাগুলি চাচ্ছে সেই জায়গাগুলি তাদেরকে তৈরি করতে হবে দায়িত্বটা সরকারের না আপনি বলছিলেন খালেকুর জমন ভাই প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলার বিষয় না তো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই আপনার তল্লাশি অভিযান চলে সেটা নিয়মও আছে আয়স্য ম্যাপে হচ্ছে কি না ঠিক মতো ফর্মুলেটেড হচ্ছে কি না তার একটি অংশ হিসাবে আপনার ইয়ের ডাক্তার জাফরুল্লাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করতে গিয়েছে দেখতে গিয়েছে এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে না এটা অন্যায় এটা যাওয়া যাবে না ভিতরে এমন তো কোনো বিষয় নেই যা যাওয়ার নিয়ম আছে ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং সেখানে অনিয়ম পেয়েছে এরকম বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় যাওয়া আসা করছে সরকারের লোকজন এটা রুটিন ওয়ার্ক এর বাইরে কিছু না হ্যাঁ বলে এখন করলো কেন এখন উনি নিজে এগিয়ে এসেছেন বিষয়গুলিকে উন্মুক্ত করার জন্য আজকে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের যে বাগান বাড়ির খবর পাওয়া গেছে ভালো কাতে সেটা ইতিপূর্বে এইভাবে আসেনি অবৈধভাবে জায়গা জমি দখল করে না যে আসর তিনি সেখানে বসেন বসা নাকি না যে বাগান বাড়ি বানিয়েছে এটা টেলিভিশনে দেখলাম এলাকার লোকজন ইন্টারভিউ দিচ্ছে পরে ব্যক্তিগতভাবে খবর নিয়ে জানলাম এটি এটি একটি সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনারও অতীত জায়গা দখল করে বাগান বাড়ি বানিয়ে রাতের পর রাত সেখানে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে এখন বললেন যে উনি একটি মানি লোক এটা করাটা কি ঠিক হচ্ছে এখন এটা যদি করাটা বেঠি করে সেটাও প্রকাশ্যে বলেন যে আর যা খুশি করবে বলা যাবে না করা যাবে না আমরা মনেই করি বাংলাদেশের মানুষ সুন্দরভাবে একটি জায়গায় আছে সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অগ্রসর হয়েছে সমস্ত দলগুলি নির্বাচনমুখী হচ্ছে নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে আমরা আমাদের দিক থেকে নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলি তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছি এবং একটা সুন্দর পরিবেশ আছে বলে আমরা মনে করি এই যে জুটগুলি হয়েছে জুটগুলি আজকে চট্টগ্রামে আমরা কেন পারমিশন দিলাম এখন খালেকুর জমান ভাই মানে হ্যাঁ মিটিংয়ের এই রাওয়াজগুলো আগে ছিল না পারমিশনের পারমিশনের রাওয়াজটা এই তিন বছরে তৈরি হয়েছে বা পাঁচ বছরে তৈরি হয়েছে বিষয়গুলো তো তা না নব্বইয়ের পরবর্তী সময় আমরা ঢাকা শহরে পারমিশনের বিষয়গুলো ছিল হ্যাঁ তারপর বাইরেও প্রোগ্রাম করতে গেলে হ্যাঁ থানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হয় থানার কর্মকর্তা একজন বিসিএস কি নন বিসিএস অফিসার এটি বিষয় না নানান কারণে এটা রেওয়াজ এখন রাষ্ট্রটা যদি ভেঙে দিতে হয় সেটাও সবাই মিলে একসাথে বলতে হবে যে না আমরা যেখানে মন চাই সেখানে অনুষ্ঠান করবো এগুলো করা যাবে না আমাদের এই ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে তা না কিন্তু এটি একটি অলিখিত নিয়ম বা একটা ট্রেডিশন রেওয়াজ চালু আছে সেই রেওয়াজটা আমরা ফলো করছি মাত্র তারপরে আপনি বলেন আজকের মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে 
মানে নিজেদেরকে সর্বজন শ্রদ্ধা হিসেবে দাবি দেয় মানুষগুলি আকি এটা স্পষ্টতই আজকের চট্টগ্রামের মিটিং ডক্টর কামাল হোসেনের বক্তব্য কিংবা আসাম আব্দুর রবের বক্তব্য মাহমুদ রহমানার বক্তব্য যে বক্তব্যগুলি এটা স্পষ্টতই আগামী নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার জন্য তাদের প্রস্তুতি আগামী নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করার জন্য তাদের প্রস্তুতি তাদের হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে এটি এটি সুস্থ অবাধ নির্বাচন করার পক্ষেতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এরকম মনে করার কোনো অবকাশ নেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করান নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতা হরানোর চেষ্টা করা এবং ডুবন্ত প্রায় বিএনপিকে অক্সিজেন দিয়ে মাঠে রাখা যেটি একটি প্রক্রিয়া নব্বইয়ের সময় আমরা দেখেছি নব্বইয়ের পূর্বে আশির দশকে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা দুই নেত্রী একত্রে বসাতে হবে সেটি হলো তারা আলাল করে তৈরি করার একটি বিষয় সেই সময় ছিল আজও ডুবন্ত প্রায় মধ্যসাগরে ডুবন্ত প্রায় হতাশার সাগরে নিবজ্জিত বিএনপিকে উদ্ধার করার জন্য ডক্টর কামাল হোসেন আসাম আব্দুর রব সহ মাহমুদুর রহমান মান্নারা মিলে এই একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এটি সুস্থ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরা হিসেবে আমরা মনে করি জি ফিরবো নিশ্চয় কমরেড কালকে যেমন আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই যেটি অসংখ্য কি বলছিলেন যে আলোচনাটি তারাও চান কিন্তু খুনি বা সন্ত্রাসী তাদের সাথে তারা আলোচনা করতে চান না আলোচনার উদ্যোগটা নেবে কে কিংবা এটার সমাধান কিভাবে হতে পারে এবং ওনার ভাষায় উনি যেটা বলছিলেন যে নির্বাচনের চমৎকার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ বিদ্যমান আপনি কি বলবেন সেটা তো আগেই বলছি যে নির্বাচনের পরিবেশ বিদ্যমান যে নেই তার মানে যারা ক্ষমতায় আছেন ওনাদের পার্টি তারাই তো বলছেন দুজন মন্ত্রী বলছেন যে যদি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে যায় তাহলে এক লক্ষ লোক মরে যাবে এই কথা বলার পরে যে একটা ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে এটা মানেটা কি দাঁড়ায় অর্থাৎ তাহলে নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ যদি থাকে তাহলে সেই নির্বাচনে হারতে হতে পারে সরকারি দল তাহলে যদি হারে তাহলে এক লক্ষ লোক মরে যাবে এটা কি প্রমাণ করে এবং এর সঙ্গে যদি আবার নির্বাচন কমিশনার বলেন যে একদম সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এটা নিশ্চিত করে উনি বলতে পারেন না এবং তার সঙ্গে দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের মধ্যেই সেখানে দেখা যায় একজন অভিযোগ করছেন কমিশনার যে উনি কথা বলার অধিকারী তার সেখানে নেই এখন তারপরে আবার আরেকজন সেখানে বলছেন যে ওনার পদত্যাগ করা উচিত নির্বাচন কমিশনের মধ্যেই যখন এই ধরনের মতন দ্বৈততা শুধু নয় এবং এই ধরনের একটা বিভাজন বিভাজিত অবস্থান দেখা যাচ্ছে এবং একবার বলছেন যে ইভিএম এটা করবেন না আবার এখন বলছেন না ইভিএম করা যাবে আবার এটা একুশ হাজার টাকার ইভিএম এটা আপনাদের দুই লাখ টাকা দিয়ে কিনতেছেন মানে এগারো গুণ বেশি তো ফলে এই সমস্ত কিছু নিয়ে এখন এটা তাদের যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং নির্বাচন যে তারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন নাই এখন এটা অন্যদের কথা বাদ দেয় যেমন বরিশাল যে ইলেকশানে হাতে নাতে ধরেছে আমাদের যে প্রার্থী ছিল মেয়র প্রার্থী এটা আপনারা দেখেছেন আপনাদের মিডিয়া প্রচার করেছে এবং সেখানে সব সিল মারা নৌকার সিল মারা এবং সেগুলি তোর দেখিয়েছে কিন্তু সেটা তো বাতিল করা হয়নি ফলে এরকম অসংখ্য এটা তো বললাম যে শুধু একটা ঘটনা যে এই এ পর্যন্ত একদম প্রত্যেক প্রার্থীরা এই ধরনের কোনো সরাসরি ধরেন নাই আপনারা আমাদের প্রার্থী সেটা ধরে দেখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু তারপর এটা বাতিল হয়নি যাই হোক তো এখন এইটা একটা দিক আছে এখন প্রশ্ন হলো নির্বাচনের পরিবেশ যে এখন যা আছে সেটা যারা সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে এটা শাসন ক্ষমতা যারা আছেন তারাও মনে করেন না তাদের বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্যে সেটা আসছে এবং নির্বাচন কমিশন যারা পরিচালনা করবে তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যেও সেটা কোনো প্রতিফলন নাই এবং যে ঘটনাগুলি প্রতিদিন চলছে সেই ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ হয় না যে এটা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন এখানে হতে পারবে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা বলে না বর্তমান বাস্তবতা বলে না শাসক দল সেটাকে মনে করেন না এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত যে দলগুলি আছে তাদেরও বিভিন্ন ভাষ্যে সেই কথাটা আসে যে পরিবেশটা সেরকম নেই এবং যারা নির্বাচন অংশগ্রহণকারী অপরাপর দলসমূহ তারাও এই ব্যাপারে এখনও সংশয় প্রকাশ করছেন এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের মতামত যতখানি বিভিন্ন কাগজে পত্র পত্রিকা আসছে তার মধ্য দিয়েও সেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসছে সেই জন্য আমি যেটা বলছিলাম যে এখন বলছেন যে কাদের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে যাবে না এখন বিএন যাদের সাজা হয়েছে তারা কি আলোচনায় বসবে নিশ্চয়ই তারা বসবে না তাহলে এখন বিএনপি তো সন্ত্রাসী দল হিসাবে সরকার ঘোষণা করে নেই তাহলে সেটা একটা সন্ত্রাসী দল হিসাবে জমাতে ইসলাম মানে তারা যুদ্ধ অপরাধী দল হিসাবে কিন্তু নিষিদ্ধ এখনো করেনি যদিও আদালতের ইয়ে আছে তারা তো উনিশশো একাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বরে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের নিয়ে উভয় দলই খেলছে ফলে এটাকে এখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি তাহলে বিএনপি এখন যদি দল হিসেবে বসে তাহলে কারা বসবে তাহলে যাদের সাজা হয়েছে বা যারা এই ধরনের অভিযুক্ত আছে এই মানুষগুলি তার বসছে না তাহলে এখন সেটা অসুবিধা কী আছে দুই নম্বর হলো কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেনের গণফোরাম এটা কি এই ধরনের কোনো অভিযোগ অভিযুক্ত বা তারা এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড যুক্ত তারপরে যে আছে নাগরিক ঐক্যের মান্না
এটাকে উপস্থাপন করে দেওয়া মানে নিজেরা নিজেরা বাদানুবাদ করা এবং নিজেরা একটা বিতর্ক জড়িয়ে পড়া চেয়েও জনগণের সামনে কারণ জনগণ তো ক্ষমতার মালিক জনগণের সামনে আবেদনটা রাখলাম তাহলে সেখানে তর্ক হোক বিতর্ক হোক যুক্তি উপস্থাপন হোক বিষয়গুলি আসুক এবং তারপরে তখন সিদ্ধান্তের ভারটা জনগণের কাছে চলে যায় এবং উভয় পক্ষই বা যেই পক্ষগুলি সেখানে আলোচনায় আসবে সবাই কিন্তু তার সাবমিশনটা জনগণের কাছে যায় আর আর তা যদি না হয় তাহলে সেখানে জনগণ কিন্তু ইগনোর্ড হয় আর যেটা বলছেন যে ওনারা পাঁচ বছর ইলেকশান ওই গত ইলেকশান এতই সুন্দর হয়েছে যে পরে পাঁচ বছর টিকে ছিলেন পাঁচ বছর আইয়ুব খান তরফ ছিল না হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ নয় বছর ছিল না এবং এই টিকে থাকাটা বড় কথা না আবার একটা গভর্নমেন্টকে বিভিন্ন দেশগুলি সমর্থন দেওয়া যায় সৌদি আরব এখন একজন সাংবাদিককে এভাবে মেরে ফেলল তারপরে তো সেখানে বিনিয়োগের জন্য কালকে একটা সুযোগ পেয়েছে ফলে এখন সেখানে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তারা তাদের স্বার্থ দেখে তো ফলে যদি সেখানে কোনো একটা দেশ তার জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করে বিদেশি স্বার্থটা রক্ষা করার চেষ্টা করে তাহলে অনেকে সেখানে প্রশংসাপত্র দেয় এটার উপরে আমরা খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই আমি আমাদের দেশের কথা বলছি না তাহলে এখন এই যে একটা কথাটা শেষ করে দিই যেমন যেটা বলছেন যে উদ্দেশ্য ওই যে জাহরুল্লা চৌধুরীর ওখানে গিয়ে ওষুধ ঠিক আছে কি না উদ্দেশ্য গোপন রেখে কোনো কাজ করা সেটা কিন্তু অনৈতিক ফলে এতদিন যাবৎ এটা খেয়াল ছিল না আজকে একটার সঙ্গে মিলে যেন আপনি করেন যেটা আপনার উদ্দেশ্য এটা জনগণের সামনে যখন পরিষ্কার হয়ে যায় কেননা ঘায়েল করার প্রশ্ন আছে এবং কাউকে হেনস্থা করার প্রশ্ন আছে তখন আপনার নৈতিক বা নীতিগত কোনো বিষয়টা প্রশ্নবিগ্ধ হয়ে যাবে এটা দাঁড়াবে না আর যেটা ওই এক কথা শেষ করে দিয়ে অবহিত করা এবং ওই যে অনুমতির কথা বলছেন অবহিত করবেন এই জন্য যাতে আরেকটা দল যদি প্রোগ্রাম করতে চায় যাতে সেখানে একটা কনফ্লিক্ট না হয় তাহলে এটা অবগতি অনুমতির কথাটা সেজন্য আমি সেও বলেছিলাম আর যেটা যেমন বলছেন যে আমাদের কোথায় মিটিং করবে যেমন পল্টন সেটা কিন্তু আর নাই এবং ওই যে উন্মুক্ত ইয়ে ছিল ওই যে মুক্তাঙ্গন সেটা নাই এখন সরোয়ার্দি উদ্যান কিন্তু ঢাকা শহরে প্রায় এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ বা সত্তর লক্ষ মানুষ এখানে দুইশোটা মাঠ থাকা দরকার ছিল সেই মাঠ কোথায় খেলাধুলার কোনো ব্যবস্থা নেই ফলে সেগুলি না করে এখন যদি আপনি দেন যেমন ওই যে বলছেন যে ওরা চট্টগ্রামে যে ভাষা ব্যবহার করেছে এটা একটা বিষয় রাজনৈতিক রেটরিক অনেক কিছু থাকতে পারে কিন্তু লাল দিকে কেন দেবেন না অনুমতি দেবেন না তাহলে তাদেরকে বাধাহীনভাবে কাজ করতে দিয়ে প্রমাণ করেন যে তারা সত্যিকার অর্থে কোনো আইন লঙ্ঘন করছে বা কোনো অন্যায় কাজ করছে আমি একটা ছোট প্রশ্ন করতে চাই আজকে নির্বাচন কমিশন কিন্তু আট জেলায় ইভিএম এর প্রদর্শনী করেছে সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার একটা কথা বলছিলেন যে যারা ইভিএম এর বিরোধিতা করছে তারা আসলে জানেন না সেই কারণে অজ্ঞতা থেকেই এই ধরনেরই করছে বরং ইভিএম ব্যবহার হলে একদিকে হ্যাকিং হবে না দ্রুত ভোট দেওয়া যাবে এবং এই ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিবে সেই সুযোগও থাকবে না তাই যদি হবে তাহলে বিরোধিতাটা কেন ওনার এত দল বাদে দল দাঁড়ে কি জন্য এত দল তুলো দেখানোর কথা না সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সুশীল সমাজ প্রত্যেকেই বলেছে যে ইভিএম এর দরকার নেই ওনার দরকার হচ্ছে যে একুশ হাজার টাকার ইভিএম দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা এখানে কোটি কোটি টাকা এখানে লুটপাট করার সম্ভাবনা আছে মানে সম্ভাবনা মানে সুযোগ আছে সেই কারণে ওনার ইভিএম দরকার আর ইভিএম সারা বাংলাদেশে না করছেন কয়েকটা জায়গায় করে লাভটা কি করে সারা দেশে করেন এই গেল যে প্রথম দ্বিতীয় কথা হলো যে যে কথাটা বলা হচ্ছে এই যে কয়েকশো দাদার একটা কথা বলে স্বজন তো পাওয়া যাচ্ছে না সতেন বাড়ি তো স্বজন ঐক্য করবো স্বজন তো সব ঢুকে আসে বাঁধরের মধ্যে কয়েকশো দাদার ভাষায় আমার ভাষা আমি বলতেছি না তো এখন কথাটা রাজনীতি এরকম বক্তব্য আসেই আর যে কথাটা বলা হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া ভোন্ডুর কেন করবো বিএনপি কোন কারণে আমরা নির্বাচন চাই আমরা ভোন্ডুর করবো কেন আর বিএনপি ডুবন্ত যদি হয়ে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ বর্তমান মহাজোট যেটা আটলান্টিক মহাসাগর না প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীরতম যে জায়গাটা আছে সেই জায়গায় ডুবে গেছে তো ওখান থেকে তাদের উঠে আসতে হবে আর মামলার কথা যেটা হলো দু হাজার ছয় সালে আঠাশে অক্টোবর যে কথাটা বলা হচ্ছে লোকি বৈঠা দিয়ে মানুষ মেরে তার উপর নৃত্য করা হয়েছে আমার কথা হলো ঠিক আছে আমি বাদ দেন জামাতকে বাদ দেন বিএনপিকে বাদ দেন তাদের ভোটার দিকে কেড়ে নেন তাদেরকে রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদেরকে তারা ই করে বাতিল ঘোষণা করেন তাহলে তো হয়ে যায় এত কথা বলতে দরকার তাকে বাংলা না করুক না আমি স্কুলে যাবো কলেজে যাবো লেখাপড়া করবো সব জায়গায় ট্যাক্স দেবো আমি ভোটের কথা আসলে পারে আমি আমি আমার সাথে আলোচনা হবে না আমার সাথে আলোচনা দরকার নেই আমি বলে যাচ্ছি আমার সাথে আলোচনা দরকার নেই বিএনপিকে জামাত জামাত এমনি নেই বাদ দিয়ে এই যে খালি দুজন ভাইয়েরা যারা আছেন তাদের সাথে আলোচনা করে দেশের মানুষের ভোটার দিকের প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন যতই চিন্তা আপনারা করেন না কেন এই যাবার বলা হচ্ছে কামাল হোসেনের একটা বক্তব্য নিয়ে অপেক্ষা বারবার করা হচ্ছে বলা হচ্ছে আমি
আপনি নিরাপদ সড়কের সাথে আপনি প্রতারণা করে রেখেছেন আপনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন কোটা সংস্কার হয়তো কোটা বাতিল চায় না কোটা সংস্কার চেয়েছিল আপনার কোনো কোথাও যা বিএনপিকে মিটিং করতে দেবেন চব্বিশ চব্বিশ ঘন্টা আগে ম্যাকিং করতে দেবেন না তারপরে মাঠ এই যে গণতান্ত্রিক যে সমস্যা এটা নষ্ট তো করেছে এই এই কিছু জায়গাগুলো নষ্ট করেছে কারা মানে ডিভাইডের কারা দিয়েছে আওয়ামী লীগ মুক্ত আগুন বন্ধ করে কারা আছে আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক পল্টন বন্ধ করেছে কারা আওয়ামী লীগ তারপর এখন পুলিশের কাছে যা যেতে হয় পারমিশনের জন্য আপনার যে জায়গায় আমি পারমিশন জনসভা করব তারা পারমিশন দেয় পরে পুলিশ পারমিশন দেয় না তো এই খেলার থেকে বের আসতে হবে কোনো খেলা খেলেই ও এক জায়গায় বজ্রপাত হয়েছিল সেখানে বোমা উৎসাহন হয়েছে বলে মামলা দিয়েছে আর তাছাড়া বজ্রপাত আমি একদিন বলেছিলাম যে এই যে পরবর্তী সময় তাই হয়েছে যে আখের তো বজ্রপাতও দেখলাম না তাহলে এত মামলার কারণে বিএনপি বজ্রপাত ঘটিয়েছে অর্থাৎ মামলা দিয়েছে বিএনপিকে তাও না পরে দেখলাম যে বজ্রপাত ঘটনার কাছে বোমা উৎসাহনের ঘটনা দিয়ে সেখানে মামলা দেওয়া হয়েছে এই যে হাজার হাজার মামলা এ কোন দেশে বসবাস করতেছে আমি আমি আমার এলাকার একটা খুব সাধারণ একটা মানুষ চাওয়া বুঝছেন চা বিক্রি করত সে শীতের মধ্যে একদিন গিয়ে বলছে যে বাবা তছের আমাকে এক কাপ গরম চা দেওয়া তো তো এক কাপ গরম চা বানিয়ে দিয়েছে খাওয়ার পর খুব গরম পানি আসে ফোটা থাকে না এত গরম মুখে দিয়ে চোখ মুখ আটকে গেছে গিলতেও পারে না কথা বলতে পারে তাকিয়ে আসে তো চাচামি তাকিয়ে আসেন কেন কাপটা মুখ দিয়ে বলতো কাপটা রেখে দিয়ে বসতে বাধ্য তছের চা আমরাও খেয়ে থাকে চা গরম হলে কি এত গরম হয় মামলা দিলে কি এত মামলা দেয় এত মামলা দেওয়া লাগে এক একটা জায়গায় শত শত মামলা দেয় বিনা কারণে কোনো ঘটনা ঘটনা এই জবাব দিতে পারবে এই প্রশাসন জবাব দিতে পারবে এই যে মিথ্যা চার মিথ্যা কথা বলারও মিথ্যা মামলা সাজানোর জন্য যে যা করা হচ্ছে টোটাল জাতিকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে টোটাল জাতি নষ্ট হয়ে গেছে কেন মামলা কেন করতেছে বলেন একটাই ভয় যে নির্বাচন নির্বাচন তো কথা বলে এতই যদি পারে তো নির্বাচন থেকে এত মামলা করে কেন এই মামলা করার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে যে তাদের কোনো জনপ্রিয়তা নেই একেবারে নেই বলে মামলা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে তারপর আমি বলবো আপনি মামলা দেন হামলা করেন মিটিং করতে দেন না কোনো দরকার নেই ভোটের দিন অন্তত পাবলিকে ভোট দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন দেখেন পরিস্থিতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আপনি কি বলবেন যে পরাজয়ের ভয়ে একদিকে মামলা দিচ্ছেন অন্যদিকে আপনারা আরেকটি অভিযোগ যেটা যে ইভিএম নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনারা পাতা নির্বাচন করতে চান সেই জন্য অনেক দল সেটার বিপক্ষে থাকলেও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আপনারা এই কাজগুলো করতে চান তারপরে আবার বলতেছে যে কোটি কোটি টাকা লুটপাট বিষয়টা আমার সেরকম মনে হইতেছে যে লুটপাট করতেছ আমার ভাগ দেশ থাকে না টার্গেটটাই সেই জায়গা থাকে যে লুটপাটটা করতেছিস আপনার ভাগ দেশ থাকে না আগে না সেগুলি সিএসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএসি এগিয়ে যাবে তার মতো করে এবং দেশের মানুষ তার পক্ষেই আছে আর কি আপনি ভুইয়া ভাই বলতেছিলেন যে এরকম এক লক্ষ লোক মারা যাবে কথাটা বলছে কেন আসলে বিশেষত দুই হাজার এক সালে নির্বাচনের পরে বিএনপির সারা দেশের যে সেত সন্ত্রাস জ্বালাও পোড়াও তারপরে দুই হাজার পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে পিছনে এগুলি মানুষকে সজাগ করা যে বিএনপিটি মনে করে দেওয়া যে কি করতে পারে সেই জিনিসটাই মনে করিয়ে দেওয়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলছে তা তো না আর নির্বাক নির্বাচন কমিশনের বিভাজন এটি কোনো মতে কারোর জন্য কাঙ্ক্ষিত না আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এই জায়গাগুলি খুব তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনা যাবে আর কি হাবিব ভাই অনেক কথা বলছে আর কি হাবিব ভাই বলছে যে পনেরোই আগস্টের হত্যাকারী হলো মুস্তাক হাবিব ভাই মির্জা ভাউর মুস্তাকরা ইতিহাসের কাঠগড়ায় আছে ইতিহাসের নির্মম সত্যের মুখামুখি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে বিচারে এটা রায় ঘোষণা হয়েছে রায় বাস্তবায়ন হয়েছে দিবালুকের মতো স্পষ্ট কারা হত্যাকারী আপনি যখন মোস্তাকের উপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন তখন পরের কথাগুলি হয় আপনি হত্যাকারীদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেছেন এটা এটা বোঝায় আর কি আপনি আমি বলি আর কি না কাজেই এই কথাগুলি এই বিষয়গুলো হ্যাঁ এটা ঠিক পনেরোই আগস্টের হত্যাকারীদের পিছনে হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা কারা আছে এই জিনিসটাকে বের করা দরকার একুশ আগস্টের গ্রেনেট হামলার সময় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদে যা প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদে যা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেদিন লুৎফর জামান বাবর ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সেই হিসাবে সরকার প্রধান হিসাবে উনি দায় দায়িত্ব এড়াতে পারেন না প্যারালাল গভর্নমেন্টের প্রধান তারেক জিয়া তারেক জিয়া সেদিন প্যারালাল গভর্নমেন্ট হাওয়া ভবনের প্রধান হিসেবে সামগ্রিক বিষয়গুলি তৈরি করেছেন এই দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই দায়িত্বটুকু নিয়ে কথা বললে জায়গাগুলি এখানে বানানোর কিছু বিষয় নাই তো 
আপনার দশ বছর চেষ্টা করেছেন তিনখানা দুর্নীতির মামলা থেকে বেগম খালেদা জাকে মুক্ত করার জন্য পারেন নাই বিএনপির ভাগা ভাগা নামে দাবি প্রতিষ্ঠিত লয়াররা সবাই মিলে চেষ্টা করেছে এটা তারপরে আদালতের রায়ে উনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন হ্যাঁ এটি একজন পলিটিশিয়ানের জন্য এতিমদের টাকা মারাটা খুব মানে সুখবোধ বিষয় নয় দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু সেটা বিচার আর এটা আওয়ামী লীগের সরকারের দেওয়া কোনো মামলাও তা নয় এই জিনিসগুলিকে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা এগোতে চাই জ্ঞানের আমরা দায় দায়িত্বটাও নিতে হবে এই সবগুলি মিলে আমরা এগোতে চাই সম্মুখ মানে তারপরেও এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকেও আমরা আশা করব যে এই অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই গুলি মাথায় বিবেচনায় রেখে আগামী দিনগুলো যেন ভালো থাকে সেজন্য সকলের অংশগ্রহণে সকলকে সাথে নিয়ে সংবিধানের আওতায় আমরা একটা সুন্দর অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমরা একেবারেই শেষ সময় চলে এসেছি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ টেলিভিশন সাইটের সামনে ইউটিউব বা ফেসবুকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান শুনেছেন আপনাদের জানিয়ে রাখি নিটল টোটা ডেমোক্রেসি সপ্তাহের প্রতি শুক্র শনি এবং রবিবারে প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন